ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿದರು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಬರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದ ಹೊರಗಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿ ವಿ ಬಂಡಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿ ಪಿ ವಿ ಬಂಡಾರಿ ಅವರು ಏನು ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಉಡುಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸವಿವರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಇಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೂರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಆದಿ ಉಡುಪಿಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದವು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ನಾಗರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಧವ
I have been the village of visiting very extensively along with other leaders of the Karnataka, Sri Madhya's mother, Monaravaji, Pandita. ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರುವ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಜಗತ್ಪತಿ ಕೃಷ್ಣರನ್ನ ನೋಡಲು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗತ್ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಕ ದರ್ಶನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಮ್ಮತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಕ ಅವಧಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಸೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭವೇ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಾವೀಗೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಉಡುಪಿ ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆದರೆ ಬಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಬಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೀಷೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪಿ ವಿ ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗೆ ಕೊ ಸಲ್ಲುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಏನು ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನ್ನೂರ
ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಅವರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿಯೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಇಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರೇ ತಾವು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರು ವಿಭ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಮಾಜ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸೊ ತಾವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಕರಾಳ ದಿನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ತೇನೆ ನಾನು ಪತ್ರ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಿದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಾನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು
ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಸರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಅಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫೌಂಡರ್ ಅವರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಯಾ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ವಿವಾದ ವಿವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಥರ ತುರಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಆ ಎಮ್ ಒ ಯು ಓದಿ ಎಮ್ ಒ ಯು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಯಾಕದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಗಡಿಬಿಡಿ ಏನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಏನಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ವಿವಾದ ವಿವಾದದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಂಥವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಬಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಎಂತೆಂಥ ಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಬಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎರಾಕ್ ಲಾ ಏನು ಸಾರಾಯಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲಾಬಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಐನೂ ಈ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಬಂದಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ವಾದಿಸ್ತೇನೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಬಣ್ಣಕರ್ ಅವರು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಅತೀವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅತೀವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಟೌನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ರಂಗಮಂಟಪ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾರ್ತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿ
ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಎ ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಿ ಟೂ ಜಿ ತ್ರೀ ಜಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆ ಇದಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ದಾನವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬಂದರೂ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲನೋ ಸೋಲನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಾಧುರಾಜ್ ಈಗಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಳಿಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೌದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಹೌದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಅವರದು ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಪ್ಪನೂ ಸುತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇದು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಸೊ ಈ ಥರದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದಾನಿಗಳು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್
ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡಾರ್ಕರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಹೋರಾಟ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತು ಯಾವ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಘನ ಇನ್ನ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಯಾವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಗ್ಗುವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹ ಓಕೆ ಪಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಇದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡಾರ್ಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ವಿ ಬಂಡಾರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ನರ್ಮ ಬಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜನ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಆಗಬೇಕು ನರ್ಮ ಬಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಏನು ಸೇವೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನರುಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದರು ಅಂತ ಕಳೆದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಏನು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ನೂರು ಬೆಡ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮನನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಓಕೆ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನೆ ಒಕ್ಕಲು ಅದು ಇದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ತಕೊಂಡದ್ದು ಜನರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಏನು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮ
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾರು ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈಗದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐ ಬಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸು ಈ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಡವರು ನಾವು ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂತೆಗೆ ಬಡವರು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ನಾಳೆಗೋ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಿದೆಯಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಗೂಡು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು ಸಂಡೇ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ವಿ ಐ ಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ವಿ ಐ ಪಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಇವ್ರಿಗೇನು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರದ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುದರಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಾನು ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೆಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಂತೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 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 ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಯಾರು ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಕೇಶ್ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜನರದ ಬಂಡಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಸ್
ನಾನೂರು ಬೆಡ್ ಚಾರ್ಜೆಬಲ್ಲು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದರು ಹೋದರು ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ವಿ ಐ ಪಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮತಾಂಧನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಆಗಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೃತಸರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಚಾ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಲಿಸ್ತಾನದ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸೋಸ್ಕರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಳಿನಿ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಕ್ಸಲ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ ಅದ ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಪುರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ವ್ಯಾಂಪೋರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸೂಕ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಇಷ್ಟುಗೋಸ್ಕರ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೂಜ ಬುಂದೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೋಂದೆಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್
ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಹಾಳಾಗುದು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಮರ್ ಬೀತು ಅದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ತು ಹೊಂಡ ಆಯ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನು ಹಾಳಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಡಾಮರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಸರಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿ ಅರಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತೊಳೆದು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಂಚ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಚಿತದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅವರ ಏನು ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಒಬ್ಬ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಐ ಕಾಂಟ್ ಇದು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಯಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು ಈ ಪವರ್ಸನ್ನು ಡಿ ಸಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಜವ ಸುಳ್ಳ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಇದು ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಒಂದು ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಏರು ಪೇರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ದಾಮೋದರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆ ಡಾಮರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹಣ ತಗೊ
ಚರ್ಚೆ ನಮ್ದು ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಗರ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಸಂಕಟಿ ಹಾರಿಕೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಮೋದರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹೇಳಿ ತಾವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೈವೇಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಸಂತೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮೊನಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾವು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಡು ಬಡವರಿಂದ ಇದ್ದ ಅವರ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸಾಹುಕಾರರ ಔತನ ಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂದಕ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ನಾನೇನು ನಾನು ಐ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಆದರೆ ನಾ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವನದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವರು ಧನಿ ಬಂದರೆ ಇವರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೀ ಬಾರಪ್ಪ ನೀನು ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಸಿ ಬೇಕಾ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದ ಒಂದು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದಂಥ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪರಾಧವೆಂದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಳ್ಳರು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋದ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಬಂಡಾರಿಯವರು ಈ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿ
ಪಾಪ ಅವ ಬಡವ ಸಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಖೇದಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಆ ಉಚಿತ ಏನು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವರು ಬಂದು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಜನ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಿಗುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಹುಶಃ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಕಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದರು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೈವೇಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕೊಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗ